Bien, nosotros ya estamos de regreso. Buenos días y tenemos a nuestro abogado, el licenciado Tomás Marín. Tomás, ¿cómo estás? Buen día. Y el día de hoy tenemos muchos cuestionamientos importantes de nuestro público que nos hicieron llegar. Este, son preguntas del auditorio con respecto a delitos contra, eh, en contra de la autoridad. ¿verdad? Y nos vamos directamente a la primera pregunta. Dice, me mandaron un citatorio para declarar en una agencia del Ministerio Público. No deseo acudir. ¿Puedo incurrir en algo ilegal? Bueno, dice la ley que el que sin excusa legal se, de, se niegue a comparecer ante la autoridad o a dar una declaración cuando legalmente se le exige, bueno, y cuando insista esta persona en, en no acudir, bueno, puede llegar a tener una sanción de tres días a un año de prisión. O sea, más que, las multas. ¿no? Sí, si es un requerimiento legal, pues tienes que acudir. Así ¿no? es. Que esto no nos priva de tomar nuestros este, asesoramientos legales, Así ¿verdad? Es, y se vaya con un abogado, consúltelo y, y este, bueno, acuda pues, a declarar ¿verdad? lo que le consta. Muy bien. Nos pregunta también, dice, me quieren embargar una propiedad. ¿Puedo correr de mi casa al actuario del juzgado? <risa> Esa es una buena pregunta. <risa> Bueno, la ley, el Código Penal dice que de Tamaulipas dice que bueno, hay una sanción de, de uno a dos años de prisión. Bueno, a la, a la persona que empleando la fuerza, el amago, la amenaza, el engaño, o se, pon, se oponga a que la autoridad o sus agentes bueno, cumplan con alguna de sus funciones, que se resistan a un mandato de una autoridad judicial y el que, pues, pues el que impida que se ejecute o se realice en forma legal pues ese mandato. Muy bien, entonces pues hay que tener cuidado por eso, ¿verdad? O sea, sí, si, es. si van, pues no es como que, eh, váyase de mi casa, esta es mi casa, pues la ley es la ley, ¿verdad? Sí. Esta pregunta es de Reynosa, gente que nos habla de Reynosa y te cuestiona esto, eh, Tomás. Dice, eh, bueno, soy de Reynosa, el municipio planea cerrar una calle para hacer una obra, los vecinos queremos impedir la obra, ¿legalmente qué nos puede pasar? Pues también dice la ley que el que entorpezca o impida con actos materiales de la ejecución de una obra pública, bueno, pues también este, se le impone una sanción de tres días a tres meses de, de prisión cuando este es cometido por una sola persona. Cuando este delito sea cometido por varios, a que los vecinos se hayan puesto de acuerdo y vamos a impedir la obra, pues aumenta la sanción a tres meses a un año. Muy bien, o sea, hay que tener cuidado con esto. Esta también está interesante, dice... Me cerraron los de alcoholes mi depósito. Quiero entender el departamento de, de alcoholes sí. de, de, del, del municipio. ¿eh? Este, me cerraron los de alcoholes mi depósito. Pusieron sellos. ¿Puedo romper los sellos y reabrir mi negocio? No. Lo dice el Código Penal, también de Tamaulipas, que, que el que quebrante los sellos puestos por una autoridad, bueno, pues también tendrá, por orden de una autoridad competente, obviamente, bueno, se tendrá también su sanción de tres meses a, a tres años de prisión. Así que es mejor, si el sello se lo pusieron por algo, señor, señora, pues este, pague sus multas y póngase al corriente con la autoridad y, o no cometa violaciones a los horarios. ¿eh? Muy bien, Tomás, pues muchísimas gracias. Así como a estas, mándenos sus preguntas, esto es importante, las haremos llegar, puede hablar por teléfono, mandar un correo electrónico, eh, en Facebook poner la, la información, nosotros se la haremos llegar a nuestro hogar. Gracias, Tomás. Gracias, Juan. Bueno, ya saben, hay que, hay que estar al pendiente de todo. 